welcome to my channel. Apa ni kalau anda channel ada hati itu anda kahwin dengan kita, anda subscribe ya, subscribe ya, membuat tarik 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 kunjung bell icon baru, apa bell icon anda klik ya, dan saya ini ada video, saya nak kau bayar mana notification itu naik. Apa ni kalau kita nanti kelas itu orang ini balance sheet ini pergi tarik. Apa ini financial statement ini ada part tarik, financial statement ini muda mata part tarik, anda kita kalau trading ya kau tu pergi show, anda kau ni tu. Profit atau loss account itu, ini adalah balance sheet. Apa profit atau loss account itu, yang ada itu, kita cuma yang boleh guna adalah balance sheet. Trading account itu, kita ada gross profit atau gross loss gitu. Ada kita ada profit atau loss account itu ada. Profit atau loss account itu, kita ada net profit atau net loss ada. Balance carry down itu ada. Ada kita ada balance sheet itu, capital itu ada. Balance sheet itu, capital itu ada. Net profit itu ada. Ada net loss ada. Ada minus ada. Abah balance sheet itu juga, nama kita company itu, satu tahun tu, kerja orang orang ni ada nak tu, pada satu tahun nama kita company orang orang ni ada nasib tu lah, ada laba tu lah, ada nama kita mana income orang orang ni ada, nama kita yang tak expense orang orang ni ada, yang orang orang kerja orang orang ni ada, kerja orang orang ni ada, nama kita balance sheet itu ada rakan tu, balance sheet itu nama kita kurang dalam itu ada tu, aset tu ada, liability tu ada. Balance sheet itu dua sisi dan orang lada right side ni le aset side ni, nama left side ni liability side ni orang parah ini nada. Pas aset side ni le, nama kita aset tu ada mula nama kita ada netang lada, alang ini nama kita aset aset tu lada peti tu lada karya orang lari ke right side ni le ada nada, left side ni le ada nada liability side ni. Ini balance sheet tu tayar aku ni ada awasi yang mana tu aja, nama karya yang betul, nama kita business itu ayat riidi lalu pergi, nama kita nama kita business ini position yang mana nari yang betul, ini wajah nama kita business enggan ayat itu, ini nari yang main di tu, ini orang orang ni orang nama kita enggan enggan yang nama kita business itu bunyut tu pergi, ini nari yang main di tu, balance sheet itu nama kita help ya, nama kita entah tu orang kah, nama kita undai kadam, alang nama kita undai netang lalu, semua balance sheet itu ada, nama kita nari yang betul. Ini yang baru ni balance sheet itu, nama kita dua side orang lada. Satu side itu, nama kita aset itu, dua side itu, nama kita liability sana itu. Aset itu lah yang nama kita pada dah itu terici itu. Adil ada yang baru ni dahana current aset. Current aset itu ni cial. Jadi, nama kita ini wajah nama kita kahil lada aset itu. Kalau pentan ni, nama kita pasi ya ke mata macam ni. Lagi nama kita kahil ni, pasi baru ni. Ini wajah nama kita kahil ni, pasi baru ni aset itu lah. Current asset itu adalah orang ini. Current asset itu adalah mana? Cash in hand, cash at bank, bill receivable. Kita ini wajah, nama kita ni adalah bayi, nama kita baru ni adalah. Current year, nama kita ni bayi, nama kita petan ini nak bayi selek converti yang betul asset itu adalah current asset itu orang ini. Adalah bill receivable, beri um debtors beri um. Nampak bayi sahaja ni orang lahir ia asam stock. Ini adalah current asset itu baru ni dahana. Ini ada tu orang ini adalah fixed asset dahana. Fixed asset itu orang ini perlu boleh na fixed ada iri kita fixed ada iri kita iri kita dah aduh orang ni nampak manufacturing level ni nampak help ini nampak revenue revenue kuota ni dah revenue ni orang ini nampak orang sahaja ni bilik muka kita ni bayi sahaja ni profit ni lah revenue ni. Nampak orang sahaja, nampak orang manufacturer itu, adu vitte kerja, mau nampak nampak orang kaya lebar na paisa. Adanya orang revenue ni baru ini. Ah revenue ni nampak ah sahaja nampak manufacturer cegi mau unda ya cost korak kembar ni nampak profit itu. Apa revenue revenue ni fixed asset ni lah helpi. Fixed asset ni orang ramam missioner lebar, building, plant. Motor vehicle, computer, motor vehicle varium, computer varium, furniture varium. Ida ka fixed asset jalan. Adu gaya ni ta adat tu dah itu nama asset ni teri ciri kena tu tangible asset tu nana. Peru bola ni, ane tangible tu nuccha. Nama kita touchi yang kiri nana. Nama kita ari yang kiri nana, kain yang kiri nana. Tolong ambat itu aset itu. Adilnya, nama kita ini fixed aset itu. Semua itu adalah machinery, itu adalah plant, itu adalah building, itu adalah. Adilnya, nama kita tangible lah. Building, machinery, stock, goods, itu adalah tangible. Adilnya, tangible itu nere opposite itu. Intangible aset. Intangible itu orang itu. Nama kita 
ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് വില് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു പേര് ഗുഡ് വില് അത് നമ്മുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് സംഭവിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസ് അസറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അസെറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും അതിനെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് രൂപത്തിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്യാഷ് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഒരു ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർ ഷെയറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ വരുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വരും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡെബിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് മെഷീനറി ബിൽഡിങ് പ്ലാന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഗുഡ് വിൽ പേറ്റൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരും അസെറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡായിരിക്കും അസെറ്റ് സൈഡ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ പറയുന്നതാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ലയബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി പേരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീറ്റാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കില്ല കുറച്ച് അധിക കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത അത് ലയബിലിറ്റി ആണ് ടൈമിൽ വരുന്നതാണ് ബാങ്ക് ലോൺ അതിന് ലോൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്ഗേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നതിനാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നതിനാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേരുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഇയർ നമ്മൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് വീട്ടാനുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റീസിനെയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കടമായിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളോ റോ മെറ്റീരിയൽസോ തന്നവർക്ക് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം അവരെ പറയുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത് ബിൽസ് പേയബിൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ട പൈസയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയാണ് കമ്പനി ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കടം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് തരേണ്ട പൈസയാണ് അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ
അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതൊന്ന് തറവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഫോറിൽ നിന്നാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രൈ ബാലൻസ് അ മെസ്സസ് വിക്രം ബ്രദേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ മൂന്നിലും എഴുതി തുടങ്ങണം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഫോമാറ്റ് ഇത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വളരെ ചെറുത് വരച്ചാൽ മതി കാരണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഐറ്റംസേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് റിട്ടേൺ ചെയ്തതാണ് തിരിച്ചയച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഔട്ട് വേർഡ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക പർച്ചേസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നോക്കുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എഴുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വേജസ് ആണ് വേജസ് എന്താ എത്രയാണ് നോക്കുക ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ അടുത്ത് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് എഴുതണം ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് ഒരിക്കലും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കരുത് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് നോക്കുക ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസിൽ നിന്നാണ് സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യുക സെയിൽ നമ്മൾ വിറ്റതാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ നമ്മളെ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓർഡർ കോളത്തിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അത് നമ്മൾ ഓട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാൻ മറന്നു വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലായിരിക്കും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കഴി എഴുതി കഴിയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതാണ്ടുള്ള എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ
പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ക്യാരിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാലറീസ് ആണ് സാലറീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സാലറി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അറുന്നൂറ് പോസ്റ്റേജ് നാനൂറ് ലീഗൽ ചാർജസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതിൽ വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അത് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കണം നാനൂറ് കുറയ്ക്കണം അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇത് ഇത്രയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അടുത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് സൈഡുമാണ് അപ്പം ലയബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും അസറ്റ്സ് സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അസറ്റ്സ് എമൗണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കോളമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കാം ലയബിലിറ്റീസിന് നമ്മൾ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റി എന്നും ഷോർട്ട് ടൈം എന്നും കനൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം ആദ്യം വരുന്നത് ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ് ബിൽസ് പേയബിൾ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എഴുതരുത് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത പൈസയാണ് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് എഴുപതിനായിരത്തിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി മൈനസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ
ഡെബിറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡെബി ആസെറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആസെറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകോ ആണ് നമുക്കുള്ള അസെറ്റ്സുകളാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് കറസ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയാലും അത് ഇൻടാഞ്ചബിൾ അസെറ്റ് ആയാലും ലിക്വിഡിറ്റി അസെറ്റ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമുള്ളത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ അസെറ്റുകളാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എഴുതുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തന്നിട്ടില്ല അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെബിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ടവരാണ് അതിന് എഴുതുന്നു അറുപതിനായിരം അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എഴുതാൻ മറക്കരുത് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എഴുതാൻ മറക്കരുത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എഴുതി അടുത്തത് മോട്ടോർ കാർ മോട്ടോർ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് അറുപതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ടുള്ള എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണുകയാണ് ടോട്ടൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡും അസെറ്റ് സൈഡും ഒരേ എമൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന പൈസ അതിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിലവാക്കിയോ പൈസ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വന്നെങ്കിൽ ആ അൻപതിനായിരം രൂപ ഏതൊക്കെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് എമൗണ്ട് ഒരുപോലെ വരണം ഒരുപോലെ എഴുതിയാൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടോട്ടൽ കൊണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡയബിലിറ്റി സൈഡിലും അസെറ്റ് സൈഡിലും ഒരേ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തരത്തില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനും മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യുക വീണ്ടും മ